ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ നാം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം രോഗിയായി ജീവിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ മരണം നമ്മെ കീഴടക്കും എന്ന ഒരു ഭയപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന വിധം ഇന്ന് ക്യാൻസർ രോഗം പടർന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും പണ്ടത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും അറിയാവുന്നവർ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പലരും ക്യാൻസർ രോഗം വന്ന് മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ഓരോ ആശുപത്രികളിലുമുള്ള ക്യാൻസർ വാർഡുകളിലെ തിരക്ക് കാണുമ്പോൾ നാം തന്നെ അങ്കലാപ്പോടു കൂടി നോക്കേണ്ടി വരും കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ വയസ്സായവർ വരെ ഒരുപോലെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുമുണ്ടാവും എന്താണ് ക്യാൻസർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് അത് പടരുന്നത് എങ്ങനെ ഇതാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുടെ അപ്നോർമലായിട്ട് അതായത് പതിവിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് അവയുടെ വളർച്ചയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് വളരുന്നതിനും വിഘടിക്കുന്നതിനും ഒരു ഘടനയുണ്ട് അതായത് ഒരു രീതിയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ആണ് അതിന് കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനും വളരുന്നതിനും ഒരു ഒരു കോഡ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് യൂഷ്വലി ഒരു സെല്ല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരുന്നു അത് ഇത്ര സമയമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസമാകുമ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മുറിഞ്ഞ് രണ്ടായി മാറുന്നു രണ്ട് കോശങ്ങൾ വളരുന്നു ഏതെങ്കിലും കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മോശമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മളൊരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മോശമായ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ടെർമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് ശരീരം കൃത്യമായി അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അപ്നോർമൽ കോശങ്ങൾ അതായത് അതിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതോ ക്യാൻസർ രോഗം വരുന്നവരിൽ മാത്രമാണോ ഈ കോശങ്ങൾ വളരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ അതായത് അപ്നോർമൽ കോശങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിലുണ്ട് പിറന്ന് വീഴുന്ന കുട്ടി മുതൽ നിങ്ങളിലും എന്നിലും വരെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇവ വളരാതെ ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കില്ലർ സെൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളാണ് ഇവയെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ അനിയന്ത്രിതമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അനിയന്ത്രിതമായി വളരും അതിന് ഒരു വളർന്ന ഒരു ലെവൽ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനെ ക്യാൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോർമലി വളരെ ചെറിയ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസംസ് ടെസ്റ്റുകളോ സ്കാനുകളോ ഇപ്പോഴും നിലവിലില്ല ഒരു ലെവലിന് മുകളിലേക്ക് കോശങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വളരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നാം അവയെ തിരിച്ചറിയുകയും നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ ഇവയെ എപ്പോഴും കണ്ടെത്തുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ കോശങ്ങൾക്ക് വരുന്ന രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചു തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ കോശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം സാധാരണ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വീടിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താം ഒരു കോശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഘടനയുണ്ട് അതായത് അതിനൊരു സെൽ വാളുണ്ട് സെൽ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുമതൽ പോലെ സെൽ വാളുണ്ട് അതിനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗൃഹനാഥൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് വീടിന് ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ സെല്ലിനും എനർജി സോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഗോൾ ഗ്യാപ്പാറ്റസ് അതായത് ഒരു വീടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഹാൾ ഉണ്ടാവണം മുറികൾ ഉണ്ടാവണം ബാത്റൂം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ കോശങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടനയുണ്ട് എന്നാൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഘടനയില്ല അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൂന്നായിരിക്കും മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്
ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീനോം കോഡ് അനുസരിക്കാതെ വളരെ വേഗം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ട എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ സെല്ലുകൾക്ക് എനർജി കൊടുക്കുന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ എനർജി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോലാണ് ഇതിന് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് ഈ എനർജിക്ക് വേണ്ടി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എത്രത്തോളം എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം കൊടുക്കും അതിനുവേണ്ടി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അതായത് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തുള്ള ബാറ്ററി ക്യാൻസർ കോശത്തിലെ ബാറ്ററികൾ അതിനുവേണ്ട ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ എനർജിയും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മെലിയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് കാരണം ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി മറ്റു ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കാത്ത രീതിയിൽ എനർജി ഈ കോശങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് അനിയന്ത്രിതമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ കോശങ്ങളുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ആയുസ് കുറവാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുന്ന കോശങ്ങളാണ് എന്നാൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗമുള്ള അതിജീവന ശേഷിയുണ്ട് അതായത് ഇവയ്ക്ക് ഇവയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ മെക്കാനിസം ഫോം ചെയ്യും ക്യാൻസർ കോശങ്ങളിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇവയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കില്ലർ കോശങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ ഈ കോശങ്ങൾക്ക് ഇവയെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാതായി മാറും കാരണം ഈ കോശങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ ഒരു രൂപം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരും എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മാരകമായ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെയുണ്ട് കീമോതെറാപ്പി പോലുള്ള ഈ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാനാകാതെ ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ ഒരു തവണ നമ്മൾ കം പരിപൂർണമായും ചികിത്സ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇത് വീണ്ടും മൾട്ടി വരുന്നത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിൻ്റെ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ രോഗം ബാധിച്ച വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെറ്റ്സ് നമ്മുടെ ബോൺസിൻ്റെ നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള കാവിറ്റികളിൽ ഇവ ഒളിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് സെല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസുകളിൽ തന്നെ ഈ കോശങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരുന്ന അതീവ വിഘടനശേഷിയുള്ള അതീവ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയുള്ള കോശങ്ങളായി മാറും ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവ വളരെ വേഗം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചത്തുപോകും അതായത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് തട്ടിയാൽ തന്നെ ഇവ ചത്തുപോകും ഇവയുടെ രീതി അതാണ് എന്നാൽ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ വളരെയധികം ക്യാൻസർ വ്യാപിച്ച രോഗികളുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഴുകിയ സ്മെല്ല് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു ദുർഗന്ധം വരുന്നതിന് കാരണം തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ജീർണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ ജീർണിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ജീർണത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ ഡെത്തായ ഉടൻ തന്നെ അഴുകാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്മെല്ലും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള രക്ത ഓട്ടം വളരെ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കും ഇവ തൊട്ടടുത്തുള്ള സെല്ലുകളെ പോലും ആക്രമിച്ച് ആ സെല്ലുകളെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളായി മാറ്റുകയും ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്ത ഓട്ടം ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിനുള്ളിലും എല്ലാം വരുന്ന ക്യാൻസറിന് ബ്ലീഡിംഗ് പെട്ടെന്നുണ്ടാവും യൂട്രസിലോ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾക്കും ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം അതാണ് കാരണം അവിടെയുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ വളരെ കൂടുതലായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് സാധാരണ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ വ്യൂഹത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കോശങ്ങളാണ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നാൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ വളരുകയില്ല പ്രതിരോധ ശേഷി എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും വ്യായാമങ്ങളും ഉണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ നിലനിർത്താനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് ഇലക്കറികളുണ്ട് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല
നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലുള്ള പിന്നെ പോയിസൺസിനെ പുറന്തള്ളാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കൽ തന്നെയാണ് അതിനാൽ ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കൃത്യമായി കുടിക്കുക നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അതും ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് സ്ട്രെസ്സാണ് ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഫോർമേഷൻ അതായത് ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഫോർമുല നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ട്രെസ് അതായത് ടെൻഷൻ അതായത് മാനസിക പിരിമുറുക്കം നമ്മുടെ രോഗങ്ങളുടെ മൂല കാരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരവസരത്തിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങളും ഓരോ ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറും അതിൻ്റെ ചികിത്സയും വിശദീകരിക്കാം മറ്റൊരവസരത്തിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ബൈ